യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ സംഘർഷം മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെന്ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ എസ് എഫ് ഐ ഗുണ്ടായിസത്തിൽ നടപടി യൂണിറ്റ് പിടിച്ചുവിടുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് വി പി സാനു തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും സംഘർഷത്തിൽ എസ് എഫ് ഐക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ രാവിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ആരംഭിച്ച സംഘർഷം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് കുത്തേറ്റു മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായ അഖിലിനെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോളേജ് ക്യാമ്പസിലെ മരിച്ചുവട്ടിലിരുന്ന് പാട്ട് പാടിയതിനാണ് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തി കുത്തിയതോ എന്ന സഹപാഠികൾ പറയുന്നു ക്യാമ്പസിൽ എസ് എഫ് ഐ യൂണിറ്റ് നേതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അവർ സംഘം ചേർന്നെത്തി മർദ്ദിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ റോഡ് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു വൻ പോലീസ് സനാഹമാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് മുന്നിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടു ദിവസം മുൻപും കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു അതിനിടെ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തു പോകണമെന്നാണ് ആവശ്യം അടുത്തിടെ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളുടെ മാനസിക പേടിഞ്ഞ മൂലം കോളേജിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിന് ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഈ വിദ്യാർത്ഥി മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു സ്വാശ്രയത്തിൽ നിർദ്ദേശം സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ പ്രവേശനത്തിൽ ഒഴിവ് വരുന്ന എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി എന്നാൽ എൻ ആർ ഐ മാനദണ്ഡം പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചു മാത്രമേ ഒഴിവ് വരുന്ന സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കാവൂ ഉത്തരവ് കേരള പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എൻ ആർ ഐ സീറ്റുകളിൽ ചിലത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒഴിച്ചിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റ് വാദം പതിനഞ്ച് ശതമാനം സീറ്റുകളിലേക്ക് അഖിലേന്ത്യ കോട്ടയിൽ പ്രവേശനം നൽകാൻ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അതേസമയം പ്രവേശന സമയത്ത് ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി നൽകണമെന്ന ഹർജിയിലെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഹർജിയിലെ അന്തിമ തീരുമാനത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റി നൽകണോ എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക കുമാരസ്വാമിക്ക് ആശ്വാസം കർണാടകയിലെ എം എൽ എമാരുടെ രാജി വിവാദത്തിൽ തത്സ്ഥിതി തുടരാൻ സുപ്രീംകോടതിയെ ഉത്തരവ് ചൊവ്വാഴ്ച കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും കർണാടക കാലുമാറ്റ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഇന്നുണ്ടായത് ശക്തമായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ രാജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാത്ത സ്പീക്കറെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നും സ്പീക്കർക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടി വേണമെന്നും വിമത എം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസിൽ സ്പീക്കർ തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു വിമത എം പ്രധാന ആരോപണം നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഉത്തരവിറക്കാൻ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു സ്പീക്കർ നിയമസഭയിൽ കോടതി ഉത്തരവ് ലംഘിച്ചെന്ന് എം എൽ എമാരുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു സ്പീക്കർക്ക് കോടതി ലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് അയക്കണമെന്നും മുകുൽ റോത്തകി വാദിച്ചു വാദത്തിനിടെ സ്പീക്കറെയും സുപ്രീംകോടതി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു കോടതി ഉത്തരവിനെ സ്പീക്കർ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണോ എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ചോദിച്ചു രാജിക്കത്തുകളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് സ്പീക്കർ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു സ്പീക്കറുടേത് ഭരണഘടനാ പദവിയെന്ന് സ്പീക്കർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി വിധി നടപ്പാക്കാൻ സാവകാശം വേണം എം എൽ എ മാർ രാജി നൽകിയത് സ്വമേധയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സ്പീക്കർ കോടതിയെ ധരിപ്പിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് കോടതി ഉത്തരവിറക്കിയതെന്ന് കുമാരസ്വാമിയും പ്രതികരിച്ചു എന്നാൽ സ്പീക്കറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കോടതി നോക്കി നിൽക്കണോ എന്നായിരുന്നു വാദത്തിനിടെ കോടതിയുടെ ചോദ്യം പരിഹാസവും വിമർശനവും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയ കോൺഗ്രസുകാരെ പരിഹസിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോൺഗ്രസുകാരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് സി പി എം പണ്ടേ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസുകാർ പാർട്ടി മാറിപ്പോവുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജനാധിപത്യം കടുത്ത വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് ആളെ കൊടുക്കലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പണിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു പ്രതിസന്ധികൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടുന്നതിനും കഴിയണം അങ്ങേയറ്റം അപഹാസ്യമായ നിലയിലാണ് കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റിൽ കേരളത്തെ എൻ സർക്കാർ അവഗണിച്ചെന്നും പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചു കേരളത്തെ സഹായിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് അർഹമായ സഹായം കേരളത്തിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടിയേ തീരൂ എന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് പി എസ് സി എംപ്ലോയീസ് യൂണിറ്റ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു